クメント観光ツアー第2話、始まります。装備場でのバトリングではスタートです。装備場のカメラワーク、かなりいい感じですね。これで通常戦闘にならないかな。この戦闘は、完全なるお祈り。うまく敵動態を破壊できなかった場合、こうなってしまいます。おーん、あーん。スーパーミバンドは見事勝利。負けると、衰えたなと小型にされちゃうぜ。オールバックの名はグリービー・オルソン、OGU 陸軍大佐、47歳。紛争勃発から1年、OCU 正規軍は USN に押されまくり負けまくり、白目抜いて吠えまくり。そんな状況を打開すべく、OCU 上層部は傭兵による戦闘部隊。キャニオンクロウを設立、オルソン大佐は部隊司令官というわけだ。ホムの身の上を徹底的に調べ上げたオルソン大佐は、カレンちゃんの復讐を餌にスカウト。契約金として1800万ドルを渡し、これで装備を整えてこいと言い撤収。正規軍扱いではないので、武装は自分で勝手ねというわけだ。店主を視聴しつつ、久しぶりに買い物しに来たぜ。ロボゲーの醍醐味といえば、武装を新しく付け替えていく買い物シーン。めちゃこれが楽しみで買ったと言っても過言ではありません。買い物には、通常の購入モードと、パーツの見た目と性能を比較する、セットアップモードが存在。なお原作ではどちらもショップ BGM でしたが、リメイク版はセットアップ BGM に変更されてしまう模様。セットアップは別にあるんだから、ショップ BGM のままでも良かったのに。ママヤール。では、バリンデニのショップ内容を説き。の前に、現在の機体テンダスについて。テンダスはドイツの老舗メーカーにして、世界で初めてパンツァーを作ったシュネッケの機体。初期型なので、カメラモニターではなく、変更防弾ガラスのキャノピーにより有刺回戦闘。可愛いのですが、チョークスと激烈に危険なため、あっという間に廃止され、配備されたのは少数だけ。ムーンを抜けたホムが年代物の機体を買ったということでしょうが、にしても、これで闘技場11連勝はどうかしてるぜ。では販売中の機体へ、まずはフランスメーカー、ドローのバボット。コックピット全部に着脱可能な防弾プレートを装備、耐久力に優れた機体。スーパミではややこつめな印象ですが、リメイク版だとかなりスレンダー。個人的には、ややどっしりしてる方が好みですが、ママヤーロ。続いて、OCU の総本さん。オーストラリア最大手メーカー、ジェイドメタルライマンのジェニス君。第二次ハフマン紛争前に開発された機体。全長 5.8 メートル、重量24トン、頂点の名を冠する OCU の顔。とはいえ大国同士の異世界で開発が激化した煽りを受け、2091年時点ではすでに主力とは言い難い状態。後継機に道を譲り、新型が買えない国や舞台で活躍中。リメイク版でもがっしりとした風貌で、とてもグッド。お次もジェイドメタルライマン製、ゾラ 3A。汎用量産の傑作であるゼニスと差別化を図るため、脚部に注力、機動性重視のシリーズ。スーファミパンでは忍者のような丸みを帯びたデザイン。リメイク版では脚部が超骨骨。ちなみに丸いのは中断を弾き、バイロットの生存性を向上させるため。よく見ると脚部の丸い走行が、うまく 3D に落とし込まれていますね。以上の3つが販売中。この中から自由に組み合わせていきましょう。あ、購入時の天球くんがミットされてる。このリメイク版、ちょいちょい挿入とこあるよね。普段ゲーム動画を作るとき、プレイ中は音を大きめにして、編集で小さくしているのですが、このリメイク版は、全部 100% にしても、やや小さく、編集時に 1.5 倍にしています。戦闘中とかケットなので、後で当倍にしてみますか。買い物終了。胴体全身。他からぞら 3A で統一。腕は命中力重視。各部が移動力重視でいきましょう。じゃあな、声を奪われたおっさん。軍オフィスへ出向く前に、酒場で情報収集。ここは特に変化も、めぼしい情報もなし。オーオールソン大佐、バッチリ装備を買ったら金欠になったんですけど、契約金かつりやがってと愚痴っているホムの前に、懐かしい顔が登場。事件後、軍を追い出された坂田、あらかわいい。彼女はナダリー・エフ・ブレイクウッド、21歳にして注意の逸材。ただ他の注意とは異なり、親が軍の順将なので、固定がありそう。キャニオンクローの新たなメンバーを引き連れ、一行は航空機に揺られ東へ出奔。そこにはキャニオンクローのメンバーが二人、先行しすぎて USN 部隊と睨み合い、ボッチの真ん中に出てきそうな顔の刑事を出動す、23歳と意外に若い、階級なしの傭兵さん。言い争いをする二人の上を輸送機が通り、そこからパラシュートでホムたちが合流。
、インス 3D 演出。もう一人は、ジェイジェイコとジョイナス・ジェネアスカ。25歳。同じく傭兵でキースの相棒。OC 優先騎兵希望でしたが、不法入植者は NG と断られ、傭兵に。さあ、キャニオンクロー就任、記念すべき一戦目、イザザンケ前進。じゃ、一度 BGM 音量を増大に戻します。いやーん、わかるんだけどね。100% から小さく設定するのは自由にできるから、もっと大きくしてくれねえかな。ママヤーロ、ミッション、バリンデン東部遭遇戦。OC 有料のかなり横側に USN の舞台。戦況が芳しくないことが伺えます。敵は隊長の空が1機、ガスト2機、カーニが5機の8機編成。行けスペース。この分割画面で音が原作準拠なら完璧なのに移動時の音はいい感じだと思いますが戦闘はやっぱりちょっと物足りないですねさて敵部隊は左に4右に3手前側に1と分散状態まずは右3にこちらの全動きを集中し囲まれる前に倒してしまいましょうやっぱこれでね初期マシンガンのヘポさはあれですがライフルやミサイルの独特な音がたまりませんわてっアマちゃんね初期ミサイルがそうそう当たるものかよ敵はキースに隣接ダワーパンチで応戦してあげましょうローラー稼働から一瞬終えてギュオーッとくるのがいいでもリメイク版の高速タックルも結構好き。BGM はオリジナルも選べるので、効果音もなんとか、なるなりミサイルあたりは挙動がかなり違うので、単純な差し替えは難しいでしょうけど。助けて牧野さん。俺もリメイク版も結構好きになっちまってる。ミサイルは逆立ちしても原則に勝てないけど、他は悪くないなって思い出しているよー。別にそれは構わないのではさて、右側のタンクを瞬間に倒しまして。したらば、左側の敵が接近、ちょうどいいポジションにいるでしょう。ゴキで囲んで、ボコボコにして差し上げる。タイツアのザラキを喪失。じゃあ、死ぬ。空最愛の腕をもぎ取り勝利。ちょろいぜ。では、一番奥のミサイルアートに活躍し、ミッションに攻略完了です。戦闘報酬に目がくらみがちな二人、ケースと JJ を無事救出。ケースは格闘、JJ は近接射撃が得意。まあ自由に育ててあげましょう。売却額も下がってるのに、なんだろう。といったところで、今回は終了です。次回、有能記者登場。それでは皆さん、お達者で。